শিরোনামে আপনারা শুনছিলেন স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরি করবে স্মার্ট খেলোয়াড় শেখ কামাল যুব গেমসের উদ্বোধনে এই কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বিশ্বাস বিশ্বের যে কোনো ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে বাংলাদেশ দেশের যুব সমাজকে খেলাধুলায় আগ্রহী করতে দু সালে শুরু হয় শেখ কামাল বাংলাদেশ যুব গেমস চলতি বছর দুই জানুয়ারি শুরু হয় টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় আসর যেখানে চব্বিশটি ডিসিপ্লিনে অংশ নেন ষাট হাজারের বেশি ক্রীড়াবিদ উপজেলা ও আন্তজেলা পর্যায়ে শেষ করে ঢাকায় শুরু হলো আয়োজনের চূড়ান্ত পর্ব আর স্টেডিয়ামে যার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শেখ কামাল দ্বিতীয় বাংলাদেশ যুব গেমস দু হাজার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী মেধা ও মননের বিকাশে খেলাধুলার গুরুত্ব তুলে ধরেন জানান যুব সমাজকে খেলাধুলায় আগ্রহী করতে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে খেলাধুলা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধনে আরও বেশি অবদান রাখতে পারবে আরও আরও বেশি দক্ষতা যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে সে কারণেই আমরা যখন থেকে সরকার গঠন করেছি খেলাধুলার দিকে আমরা বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছি আন্ত স্কুল প্রতিযোগিতা আন্ত কলেজ প্রতিযোগিতা আন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতা এই প্রতিযোগিতাগুলি আমরা এখন শুরু করেছি শেখ হাসিনার প্রত্যাশা স্মার্ট বাংলাদেশ স্মার্ট খেলোয়াড় তৈরি করবে এবং সারা বিশ্বে বাংলাদেশ যে কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে বাংলাদেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছি আজকে আমাদের লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা আর এই স্মার্ট বাংলাদেশ আমাদের স্মার্ট খেলোয়াড় তৈরি করবে এবং আমরা সারা বিশ্বে যে কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবার যোগ্যতা অর্জন করব। সেটাই আমি চাই পরে মশাল প্রজ্বলন ও ভারতের শরী হোমসের প্রদর্শনী এবং মনোমুগ্ধকর আতশবাজি দিয়ে শেষ হয় উদ্বোধনী আয়োজন চার মার্চ হবে চূড়ান্ত পর্বের সমাপনী অনুষ্ঠান সাদবিন শফিক চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দুই হাজার চোদ্দ বা দুই হাজার আঠারো সালের মতো নির্বাচন দেশে আর হতে দেয়া হবে না বিকেলে ঢাকা জেলা বিএনপির পদযাত্রা শুরুর আগে সমাবেশে এ কথা বলেছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এর আগে একটি অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচনে না যাওয়ার ঘোষণা দেয় বিএনপি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদ কারাবন্দী নেতা কর্মীদের মুক্তি সহ পূর্ব ঘোষিত দশ দফা দাবিতে ঢাকা জেলা বিএনপির এই পদযাত্রা বিকাল চারটায় নবাবগঞ্জ উপজেলার শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে প্রায় দুই কিলোমিটার পথ ঘুরে শেষ হয় এই পদযাত্রা পদযাত্রা পূর্ব বক্তব্যে বিএনপি মহাসচিব অভিযোগ করেন দুই হাজার চোদ্দ ও আঠারো সালের মতো নির্বাচনের পায় তারা করছে সরকার এর আগে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক আলোচনা সভায় মির্জা ফখরুল হুঁশিয়ারি দেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া দেশে কোনো নির্বাচন হতে দেয়া হবে না আর আমরা খুব পরিষ্কার করে আজকে বলতে চাই যে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সম্পূর্ণ হবে আওয়ামী লীগ এবং তৎকালীন সরকার জড়িত তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এবং তাদের চক্রান্তের মধ্য দিয়ে পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এই বিডিআর হত্যাকাণ্ড ঘটনা হয়েছে বাংলাদেশকে একটা দুর্বল নত জাদু রাষ্ট্রে পরিণত করবে শাহানে অজ বাবলু চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এদিকে আন্দোলন আর নির্বাচন দুই জায়গাতেই খেলবে আওয়ামী লীগ রাজধানীর ঘাটার চরে শান্তি সমাবেশে এই কথা বলেছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি সেখানে বলেছেন যে নির্বাচন হতে দেয়া হবে না বললে খবর আছে বিএনপির সন্ত্রাস নৈরাজ্য ও অপরাজনীতির প্রতিবাদে রাজধানীর ঘাটার চরে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শান্তি সমাবেশ হুঁশেরি দেন ছল চাতুরি করে ক্ষমতায় যেতে পারবে না বিএনপি বর্তমান সেই সংবিধান অনুযায়ী আগামী নির্বাচন হবে এবং সেই নির্বাচনে এই বাংলাদেশের মানুষ যাকে খুশি তাকে ভোট দেবে ওবাইদুল কাদের বলেন বিএনপিতে ভাঙন আসন্ন নির্বাচনে না গেলে আইসিইউতে যাবে দলটি 
ধরার মধ্যে পড়েছে বিএনপি অসুস্থ হবে অচিরেই হাসপাতালে যাবে নির্বাচনে না গেলে আইসিউতে যাবে নির্বাচনে না আসে বাধা দিলে বিএনপির খবর আছে বলে অংশেরে দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন আপনারা না আসলে আমরা জোর করে আনতে যাব কিন্তু নির্বাচন হতে দেবেন না এখানে খবর আছে হতে দেবেন না কিভাবে হতে না দেন কত ধানে কত চা আমরাও দেখি এদিকে নিজ বাসায় ইলেকশন মনিটরিং ফোরামের সাথে মত বিনিময় শেষে তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন সব দলের অংশগ্রহণের নির্বাচন চাই সরকার আগামী নির্বাচন একটি পার্টিসিপেটরি সমস্ত দলের অংশগ্রহণে এবং জনগণের বিপুল অংশগ্রহণে একটি উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে একটি নির্বাচন দেখতে চাই আন্তর্জাতিক যে কোনো সংস্থা নির্বাচন পর্যবেক্ষণে এলে সরকারের পক্ষ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন তথ্যমন্ত্রী সরকারের পক্ষ থেকে যদি কোনো সহযোগিতা করার প্রয়োজন থাকে সেটি অবশ্যই আমরা করব সুলতান মাহমুদ আরিফ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা সব দলের অংশগ্রহণ আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকলে নির্বাচন নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে সকালে পাবনার ঈশ্বরদীতে কর্মশালায় এ সংখ্যার কথা জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল সকলে অনুগ্রহ করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন নিজেদের মধ্যে না রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে যদি বোঝাবুঝিতে কোনো গ্যাপ থাকে তাহলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সেটাকে সমাধান করে নিয়ে আপনারা নির্বাচনে আসেন অন্যদিকে ছয়টি আসনে পরিবর্তন এনে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে সংসদীয় সীমানার খসড়া প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন খসড়ায় আপত্তি থাকলে উনিশ মার্চ পর্যন্ত ইসিতে আপিল করা যাবে আগামী জুনে চূড়ান্ত সীমানা প্রকাশ করবে ইসি আইন অনুযায়ী প্রতিবার জনসুমারির পর সংসদ নির্বাচনে সীমানা নির্ধারণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে সর্বশেষ দুই সালে সাতাশ জুলাই জনসুমারি প্রতিবেদন প্রকাশ করে পরিসংখ্যান ব্যুরো এরপর দ্বাদশ নির্বাচনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের কাজে হাত দেয় কমিশন কিন্তু জনসুমারির রিপোর্টের ভিত্তিতে কাজ শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত জনসংখ্যাকে গুরুত্ব দিয়ে সীমানা নির্ধারণ করতে পারেনি কমিশন দফায় দফায় বৈঠক শেষে সপ্তাহখানেক আগে আগামী নির্বাচনের সীমানার খসড়া প্রস্তুত করে ইসি দু হাজার আঠারো সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সীমানা ঠিক রেখে প্রশাসনিক পরিবর্তন হয়েছে এমন ছয়টি আসনে পরিবর্তন এনে সংসদীয় সীমানার খসড়া প্রকাশ করেছে কমিশন শুধুমাত্র প্রশাসনিক কারণে যে নামের পরিবর্তন হয়েছে অথবা ওই কি বলা যায় প্রশাসনিক বিভক্তি যেগুলো হয়েছে সেই নতুন বিভক্তিগুলোকে পুরনো নাম বাদ দিয়ে নতুন বিভক্তি আকারে দেখানো হয়েছে কোনো পরিবর্তন এছাড়া করা হয়নি এই সীমানায় আপত্তি থাকলে আগামী উনিশ মার্চের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে লিখিত আবেদন জানাতে পারবেন সংক্ষুব্ধরা দাবি আপত্তি শুনানি শেষে আগামী জুনে চূড়ান্ত হবে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের সীমানা লিখিত বা মৌখিক যদি বক্তব্য দিতে চান আসবেন সমর্থনের কোনো কাগজপত্র থাকলে নিয়ে আসবেন তাদেরকে আমরা শুনানি দেব শুনানি দিয়ে তাদের কথা যদি লজিক্যাল হয় তাহলে হয়তো মেনে নেব শেষ পর্যন্ত সীমানায় বড় কোনো পরিবর্তন না আসার ইঙ্গিত দিয়েছে নির্বাচন কমিশন আহসান হিমেল চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা ভূমিকম্পের উচ্চ ঝুঁকিতে আছে বাংলাদেশ গত মাসে দেশের চারপাশে দুশো কিলোমিটারের মধ্যে ভূমিকম্প হয়েছে অন্তত ত্রিশটি রাজধানীতে রাজক রিহেব এবং বিশ্বব্যাংকের যৌথ উদ্যোগের সেমিনারে বক্তারা বলেন তুরস্ক সিরিয়ার মতো পরিণতি ঠেকাতে বিল্ডিং কোড মানতেই হবে নতুন নিয়ম চালু করার কথা জানিয়েছে রাজুক অন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে ভূমিকম্পের তফাত হচ্ছে এর পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হয় না যেমন পাননি তুরস্ক সিরিয়া সীমান্তের ভূমিকম্প পীড়িত জনগণ ফেব্রুয়ারির শুরুতে যে ভূমিকম্পে প্রাণহানি এ পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়েছে কিন্তু একেবারেই যে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেয়া যায় না তা পুরোপুরি ঠিকও নয় কেননা গড়ে এক থেকে তিনশো বছরের মধ্যে সাত কিংবা আট মাত্রার ভূকম্পন নির্দিষ্ট অঞ্চলে ঘুরে ফিরে হয় সেই ঝুঁকিপূর্ণ সময় পার করছে বাংলাদেশ 
আমাদের এখানে প্রতি মাসে মোটামুটি দশ বারোটা আর্থকুয়েক হয় আমাদের বাংলাদেশ এবং তার আশেপাশের এলাকাতে মোটামুটি বলা হয় যে আমাদের বাউন্ডারি থেকে দুশো কিলোমিটার মধ্যে আর্থকুয়েক হলে আমাদের জন্য সেটা ঝুঁকিপূর্ণ আমাদের এখানে আঠেরোশো সত্তর সালে আঠেরোশো পঁচিশ সালে সাত ম্যাগনিচুড আর্থকুয়েক হতো তার মানে আমাদের লং ওভার ডিউ এখন যে কোনো সময় আর্থকুয়েক হতে পারে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে টার্কিতে আর্থকুয়েক হলে সবগুলো কানেক্টেড ইন্টারকানেক্টেড কম বেশি আমাদের এখানেও নড়াচড়া খাচ্ছে এখন এটা কি ইন্ডিকেট করে কি না সাত ম্যাগনিচুড ভবিষ্যৎ আসবে কি না সামনে আসবে কি না সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব না এটা আল্লাহর একমাত্র জানেন কিন্তু আমাদের প্রিপারনেস রাখতে হবে ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই নির্ভর করে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন কি পরিমাণ আছে সরকারি এমন তথ্যের ঘাটতি আছে এই বাস্তবতায় ভবন নির্মাণ অনুমোদনে নতুন নিয়ম চালু করতে যাচ্ছে রাজুক হলো বিএনবিসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি অনুযায়ী স্ট্রাকচারাল ডিজাইন এবং ফায়ার ডিজাইন ইলেকট্রিক্যাল ডিজাইন এগুলি বাধ্যতামূলক করা এখন থেকে আমরা আজকের পর থেকে করার জন্যই আমরা এই উদ্যোগটা গ্রহণ করেছি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এই আলোচনায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী বলেন ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত হওয়া সময়ের দাবি প্রতিষ্ঠান বলেন বিল্ডিং বলেন রিপেয়ারিং করতে হলে রিপেয়ারিং করে করবেন রেকটিফাই করলে রেকটিফাই করতে হবে আর অবশিষ্ট বিল্ডিং ভেঙে দিতে হবে বিল্ডিং কোড মানার সুফল হিসেবে চিলির উদাহরণ দেয়া হয় সেমিনারে বলা হয় দুই হাজার দশ সালে আট দশমিক আট মাত্রার ভূমিকম্পে দেশটিতে প্রাণহানি হয় মাত্র সাড়ে পাঁচশো অথচ একই বছর হাইতিতে সাত দশমিক তিন মাত্রার ভূকম্পনে মারা যায় প্রায় আড়াই লাখ মানুষ সারোয়ার সুমন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের কাছে সরকারি কর্মকমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন দুই পেশ করেছেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল এ সময় পিএসসি চেয়ারম্যান প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার পাশাপাশি স্বল্প সময়ে চূড়ান্ত সুপারিশ করতে পিএসসিকে আরও তৎপর হওয়ার নির্দেশ দেন রাষ্ট্রপতি বলেন সকল শিক্ষার্থীরা যেন সুযোগ পায় সেজন্য সিলেবাস ও প্রশ্নপত্র প্রণয়নে আরও সচেতন হতে হবে এমআরটি লাইন ওয়ানের কাজের কারণে পূর্বাঞ্চলের নতুন সড়কে চলাচলে কিছুটা অসুবিধা হলেও সড়ক কিংবা আন্ডারপাসের কোনো ক্ষতি হবে না সাংবাদিকদের এই কথা জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু সচিব তিনি যেটি জানিয়েছেন যে পূর্বাচল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করেই এই এমআরটি লাইন ওয়ানের পরিকল্পনা করা হয়েছে রাজধানীর কুড়িল থেকে কাঞ্চন ব্রিজ পর্যন্ত আট লেনের দশ কিলোমিটার পূর্বাচল এক্সপ্রেস সড়ক এটি প্রায় চোদ্দ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের এই সড়কটি উদ্বোধন হবে অল্প সময়ের মাঝেই এরই মধ্যে শুরু হয়েছে এমআরটি লাইন ওয়ানের ডিপো এলাকার ভূমি উন্নয়ন কাজের এই পথের এগারো কিলোমিটার যাবে পূর্বাচলের ওপর দিয়ে যেখানে হবে সাতটি স্টেশন প্রশ্ন উঠেছে তাহলে কি উদ্বোধনের পরেই আবার ভাঙতে হবে পূর্বাচলের নতুন এই সড়কটি রোববার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সড়ক সচিব দাবি করেন রাজুকের সাথে সমন্বয় করেই পূর্বাচল সড়কটি নির্মিত হয়েছে সামান্যতম ক্ষতি হবে মানুষজন চলাচল করবে একটু ক্ষতি হবে পিয়ারটা বসাতে হতো আয়রনটা ভাঙতে হতে পারে যেমন হোলটা বসবো সামান্য হতে একটু ভাঙতে হতে পারে এটাকে পুরো লাইন ভাঙে তো বলা হবে না এমআরটি ওয়ানের পূর্বাচল অংশে রয়েছে বেশ কয়েকটি সেতু আন্ডারপাস ও ইন্টারসেকশন সে পথে কিভাবে উঠবে মেট্রোরেলের পিলার এমন প্রশ্নের জবাবে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান সব কিছু মাথায় রেখেই করা হয়েছে পরিকল্পনা আমরা যখন ফিজিক্যালি কাজ করতে যাব তখন কিন্তু হয়তো কিছু চ্যালেঞ্জ আসতে পারে কোথাও যদি পিয়ার স্থাপনের যদি সেই ধরনের জায়গা না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা লং স্পেন করে চলে যেতে পারবো এই অভিজ্ঞতা আমাদের আছে এমআরটি লাইন ফাইভের সাউদার্ন রুটের কাজও চলতি বছর শুরু হবে এমনটা জানানো হয় অংশীজনদের নিয়ে করা এই কর্মশালায় শফিকুল ইসলাম সবুজ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা গাজীপুরের হামিম টেক্সটাইল জোনে যাত্রা শুরু করল অত্যাধুনিক রিসাইক্লিং প্লান্ট এতে কাপড়ের বর্জ্য থেকে দৈনিক তুলা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ষোলো টন পরিবেশ বান্ধব এই প্ল্যান্টের মাধ্যমে সাশ্রয় হবে জ্বালানি এবং অর্থের প্রতি বছরই বিদেশ থেকে তুলা ও সুতা আমদানিতে তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের গুনতে হয় মোটা অঙ্কের অর্থ ফলে বেড়ে যায় উৎপাদন খরচ চলমান পরিস্থিতিতে কাঁচামাল আমদানিতেও রয়েছে নানা জটিলতা এমনই বাস্তবতায় ফেব্রিক ওয়েস্টেজ থেকে তুলা উৎপাদনের লক্ষ্যে রিসাইকেল প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে হামিম গ্রুপ 
এই রিসাইকেল প্ল্যান্টে মুহূর্তে ফেব্রিক ওয়েস্টেজ থেকে তৈরি হচ্ছে বাহারি রঙের মিহিতুলা যা দিয়ে পরবর্তীতে তৈরি হবে সুতা ও তৈরি পোশাকের অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান এই প্রকল্পের মাধ্যমে পোশাক খাতের ইতিহাসে স্পর্শ করল নতুন মাইল ফলক ওয়ান মিলিয়ন বেল হচ্ছে আমার হচ্ছিল পার ইয়ার আমরা কটনটাকে রিপ্লেস করতে পারব এই ওয়ান মিলিয়ন ডলার এই বেলের ভ্যালু কিন্তু আসবে হাফ বিলিয়ন ডলার আর আমরা যদি টোয়েন্টি পারসেন্ট রিপ্লেস করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা ওয়ান বিলিয়ন ডলার ফরেন কারেন্সি আমরা পার ইয়ারে সেভ করতে পারবো সেই ধরনের প্ল্যান দরকার ওনারা যে এখানে এগিয়ে এসছেন এটা হামিম গ্রুপের একটা অবশ্যই একটা প্রশংসাজনক উদ্বেগ বিশ্ব প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে এই ধরনের প্ল্যান্ট বড় ভূমিকা রাখবে বলে জানালেন এইচ এন এম এর কান্ট্রি ম্যানেজার হামিমের পাশাপাশি অন্য কোম্পানিগুলোকেও এক হাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানান তিনি ইনোভেশনের একটা বড় ব্যাপার আছে যে জায়গাটা আমরা একটু পিছায় হ্যাঁ সো ওই জায়গাটাকে যদি অ্যাড করা যায় তাহলে খুব সহজেই ব্যবসায় সাফল্যতা আসবে টোটাল যে অপরচুনিটিটা যে পটেনশিয়ালিটিটা এটা এখনও অনেক বেশি সো আমাদের এই টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির জন্য এটা একটা মাইল ফলক হয়ে থাকবে দেশের তৈরি পোশাক খাতের বিকাশে আরও যুগোপযোগী প্রযুক্তির ব্যবহারের কথা জানালেন হামিম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে আজাদ পরিবেশ বান্ধব এই প্রকল্প আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনবে বলেও জানান তিনি আগে টার্কির থেকে নিয়ে আসছি ইন্ডিয়ার থেকে নিয়ে আসছি এখন আমাদের ছেলে মেয়েরাও কিন্তু শিখে যাচ্ছে আমার বিশ্বাস দশ বছরের মধ্যে আমাদের ছেলে মেয়েরা আরও স্বাবলম্বী হবে আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবো আনুষ্ঠানিকভাবে হামিম টেক্সটাইল জন্য উদ্বোধন করা হলো রিসাইকেল প্ল্যান্টের এ প্রকল্পের আওতায় ফেব্রিক ওয়েস্টেজকে রূপান্তর করা হবে ফাইবারে প্রতিদিন প্রাথমিকভাবে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ষোলো টন এ ধরনের প্রকল্প চলমান পরিস্থিতিতে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনবে বলে প্রত্যাশা খাদ সংশ্লিষ্টদের রাকিব আল জাবেদ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর হামিম টেক্সটাইল জোন শ্রীপুর গাজীপুর গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া সফর করেছেন সাত দেশের আট সামরিক প্রতিনিধি গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই এর মহাপরিচালকের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তারা দুপুরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া সফর করেছেন সাত দেশের আট সামরিক প্রতিনিধি এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান তারা নেতৃত্ব দেন ডিজিএফআই এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল হামিদুল হক পরে অংশ নেন দোয়া ও প্রার্থনায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দশটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য আসি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম সামরিক প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন ভারতে ব্রিগেডিয়ার মারমিত সিং সাবারওয়াল স্কোয়াড্রন লিডার অভিতোষ শর্মা মিয়ানমারের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সোয়ে নিয়াদ নেপালের ব্রিগেডিয়ার রোশান শমসের রানা পাকিস্তানের ব্রিগেডিয়ার আলী এজাজ রাফি প্যালেস্টাইনের কর্নেল মাহমুদ এম জে সারাওনা তুর্কির কর্নেল এরদাল শাহিন এবং অস্ট্রেলিয়ার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জন ডেম্পসি সাথে ছিলেন তাদের পরিবারের সদস্যরাও এটা আমাদের বার্ষিক একটা প্রোগ্রামের অংশ এই শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এই টিমটি খোলা গমন করবে এবং সুন্দরবন ভ্রমণ করবে প্রতিনিধি দলটি বঙ্গবন্ধু সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স ঘুরে বাগের হাটের উদ্দেশ্যে রওনা হন পাঠ্য বইয়ের চাপে বইয়ের প্রতি তৈরি হয় অনীহা তবে একুশে বইমেলা এলে কিছুটা পাল্টায় সেই চিত্র রঙিন মলাট আর আঙ্গিকের ভিন্নতায় নতুন স্বপ্ন বলে শিশু কিশোরের মন পড়ার সুযোগটা আটকে পাঠ্য বইয়ের চাপে বিধি নিষেধের কড়াকড়িতে আনন্দে ছিটে ফোটাও থাকে না বর্ণমালায় যদিও বইমেলায় বদলে যায় সবটাই সাদা কালো বর্ণমালা হয়ে ওঠে রঙিন রাঙিয়ে দেয় খুদে পাঠকের মন আর সেখানেই কৌতূহলী মনে ডানা মেলে হাজারো প্রশ্ন অনেক রকমের বই কিনেছি শিশুদের কোলাহল আর সেই রেশেই কাটুক বাকিটা বছর শপিং এ যাবে তখন বলবে যে মা আমরা বইয়ের বইয়ের দোকানে যাই তো এই বইটা আমার পড়া শেষ আমাকে ওই বইটা কিনে দাও এই একদিনই না যদি ওদের মধ্যে বীজটা বপন হয়ে যায় এটা সারা জীবন ধরে রঙিন ছবির ফাঁকে যদি আমরা দু একটা লাইনও যদি ওদেরকে প্রতিদিন পড়াই তাহলে আমার মনে হয় যে চর্চাটা ওদের মধ্যে থাকবে সাধারণের প্রত্যাশা রঙিন মলাটের কৌতূহলে তৈরি হোক নতুন পাঠক জুমাতুল বিদা চ্যানেল টোয়েন্টি ঢাকা
খেলার খবর আপনারা শিরোনামে সংবাদ শুনছিলেন সাকিবের সাথে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব স্বীকার করে নিয়েছেন তামিম ইকবাল তবে জোর গলায় তিনি বলছেন যে সেই সমস্যা দলের উপরে কোনো প্রভাব ফেলছে না দলে কোনো গ্রুপিং নেই ড্রেসিং রুমের আবহাওয়া ভালো বলে জানিয়েছেন তামিম ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের আগে সংবাদ সম্মেলনের অনেকটা জুড়ে ছিল শুধু এই প্রসঙ্গ বোর্ড সভাপতি দেয়া সাক্ষাৎকারে উত্তপ্ত ক্রিকেট পাড়া বিব্রত টাইগার অধিনায়ক তামিম ইকবাল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হোম সিরিজের আগে সংবাদ সম্মেলনে বারবার এসেছে একই প্রসঙ্গ সাকিবের সাথে দ্বন্দ্ব তবে ঘুরে ফিরে সব প্রশ্নের একই উত্তর দেশের জন্য যখন খেলতে নামেন তখন শীতল সম্পর্ক কোনো প্রভাব পড়ে না এই জিনিসটার ব্যাপারে কালকে জানতে পারি ওয়ান উই আর রেপ্রেজেন্টিং দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড অন দ্য ফিল্ড এভরিথিং ইজ ফাইন এভরিথিং ইজ কুল নাথিং এলস ম্যাটার্স মানে হলো নাথিং এলস ম্যাটার্স মানে কে কি বললো কে কি হলো না হইলো আমাদের সম্পর্ক কেমন আমরা একসাথে কফি খাই না কি এগুলো কোনো কিছু ম্যাটার করে না তবে কার্যত মেনে নিয়েছেন সাকিবের সাথে দ্বন্দ্বের বিষয়টি কিন্তু তার প্রভাবে ড্রেসিং রুম অস্বাস্থ্যকর বলে যে অভিযোগ তা মানতে নারাজ অধিনায়ক লাস্ট যদি আমরা পাঁচ ছটা সিরিজ দেখি তাতে আমরা ম্যাক্সিমাম জিতেছি যখনই একটা হ্যাপি ড্রেসিং রুম থাকে বা হ্যাপি এনভায়রনমেন্ট থাকে তখন এইসব জিনিস এসিভ করতে ইজিয়ার হয়ে যায় বিসিবি বসের আরও একটি গুরুতর অভিযোগ দলে গ্রুপিং আছে যা বাংলাদেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় সমস্যা তবে সতেরো বছরের ক্যারিয়ারে কখনো কোনো গ্রুপিং দেখেননি বলে দাবি তামিম ইকবালের যখন এই টিমটা ভালো খেলতো না তখন এই টার্মটা কেন জানি ইউজ করা হইতো বিভিন্নভাবে উমুক গ্রুপ এই গ্রুপ সেই গ্রুপ ষোলো বছর আগেও গ্রুপিং দেখিনি দশ বছর আগেও দেখি নাই এখনও দেখিনি লাস্ট ছয় মাসে আমি টিমের সাথে ছিলাম না এই জিনিসটা যদি এই ছয় মাসের মধ্যে ডেভেলপড হয় তা আমি জানি না বাট আমি যখন এখন ড্রেসিং রুমে লাস্ট তিন দিন চার দিন ধরে আছি আমি এর মধ্যেও কোনো কিছু দেখি নাই গ্রুপিংয়ের কারণে নিজ নিজ পছন্দের ক্রিকেটারকে দলে ভেড়ানোর অভিযোগও আছে যার সঙ্গে জড়িয়ে সবশেষ উদাহরণ ওয়ান ডে স্কোয়াডে তাইজুলের অন্তর্ভুক্তি আবারও তা উড়িয়ে দিলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক ফাই ওয়াজ দ্য ক্যাপ্টেন অফ তামিম ইকবাল ইলেভেন হ্যাঁ আমি হয়তো বা কে আমাকে পছন্দ করে কাকে আমি পছন্দ করি না করি এগুলো চিন্তা করি বাট আই এম দ্য ক্যাপ্টেন অফ বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিম দিস শুড নট ম্যাটার ওভার ইজ পারফর্মিং আই উইল ব্যাক ইন তাহলে কি এই দুই ক্রিকেটারের সম্পর্ক কখনো জোড়া লাগবে না সূত্র বলছে এক বোর্ড পরিচালক দুজনকে নিয়ে মধ্যস্থতা করতে চেয়েছিলেন তবে তামিম ইতিবাচক থাকলেও সাকিবের কাছ থেকে সারা পাননি ইট ওয়াজ হোয়াট এভার হ্যাপেন ইট ওয়াজ বিটুইন টু ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেম্বার অফ দ্য টিম ইট শুড হ্যাভ রিমেন ইন দ্যাট রুম এ আই ওন্ট মেক আ কমেন্ট অ্যাবাউট দ্যাট ক্যারিয়ারের সূচনা লগ্নে যারা ছিলেন বন্ধু অন্তিম লগ্নে এসে দলের সেই দুই সিনিয়র ক্রিকেটারের দ্বন্দ্ব কি বার্তা দিচ্ছে দেশের ক্রিকেটকে আশিক রুদ্র চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দর্শক এই ছিল আমাদের চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর রাত দশের খবর বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে সর্বশেষ খবরের জন্য ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল এবং ওয়েবসাইট জীবন এবং দূষণ থেকে বাঁচতে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করুন সুস্থ থাকুন সেটা থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে